Chapitre 10. Le quadrille des homards. La similitude tortue poussa un profond soupir et s'essuya les yeux du revers d'une de ses pattes. Elle regarda Alice et s'efforça de parler. Mais pendant une ou deux minutes, les sanglots étouffèrent sa voix. « Pareil que si elle avait une arête dans la gorge, » dit le griffon. Et il se mit en devoir de lui secouer et de la taper dans le dos. Finalement, la simili tortue retrouva la parole. Et tandis que les larmes ruisselaient sur ses joues, elle reprit en ces termes. « Tu n'as sans doute pas beaucoup vécu dans la mer. »« Non, en effet, » dit Alice. « Et peut-être que tu n'as jamais été présenté à un homard. »« J'ai goûté une fois. » commença Alice, puis elle s'interrompit brusquement et ajouta « Non, jamais !»« De sorte que tu ne peux savoir combien le quadrille des homards est une chose charmante. »« Certainement pas, » déclara Alice. « Quel genre de danse cela peut-il bien être ?»« Eh bien, » expliqua le griffon, « on commence par s'aligner sur un rang au bord de la mer. »« Sur deux rangs !» s'écria la simili-tortue. « Tous tant qu'on est, phoque, tortue, etc. Ensuite, quand on a déblayé le terrain des méduses qui l'encombrent. »« Et ça prend généralement pas mal de temps. »« On fait deux pas en avant, avec chacun un homard pour cavalier. »« Naturellement. »« Donc on fait deux pas en avant en même temps que son vis-à-vis. -vis. »« On change de homard et on fait deux pas en arrière. » Après ça, vois-tu, on jette les... Léomars cria le griffon en bondissant très haut. Aussi loin que possible, dans la mer. On nage à leur poursuite. Hurla le griffon. On fait un saut périlleux dans la mer. Vocifère à la simili tortue, tout en cabriolant comme une folle. On change de nouveau de homard, brailla le griffon. On revient sur le rivage et... « Et c'est tout pour la première figure, » dit la simili tortue en baissant brusquement la voix. Puis, les deux créatures qui n'avaient pas cessé de bondir en toutes les directions d'une manière désordonnée se rassirent, très tristes et très calmes, et regardèrent Alice. « Veux-tu qu'on te montre un peu comment ça se danse ?» demanda la simili tortue. « J'en serais ravi, » me répondit Alice. « Essayons la première figure, » dit la simili tortue au griffon. « Après tout, on peut très bien se passer de homard. Qui va chanter ?»« Oh, chante-toi » répondit le griffon. « Moi, j'ai oublié les paroles. » Là-dessus, ils commencèrent gravement à danser en rond autour d'Alice, lui marchant de temps à autre sur les orteils quand il passait trop près d'elle et battant la mesure avec leurs pattes de devant, tandis que la simili tortue chantait ceci d'une voix lente et triste. «» Le merlan dit à l'escargot, veux-tu avancer un peu Il y a un brochet derrière nous qui me marche sur la queue. Voilà, Omar, les tortues s'élancent en troupe danse. Ils entendent sur les galets, veux-tu entrer dans la danse Veux-tu, ne veux-tu pas, veux-tu, veux-tu entrer dans la danse Veux-tu, 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 ne veux-tu pas entrer dans la danse Tu ne peux vraiment pas savoir à quel point cela est beau Quand on nous prend ou qu'on nous jette à l'eau Avec les homards dans l'eau Mais l'escargot répond trop loin, trop loin, trop loin Regarde avec méfiance Remercie beaucoup le merlan Ne veux-tu entrer dans la danse « Ne veux, ne veux, ne veux, ne veux-tu pas entrer dans la danse ?»« Ne veux, ne veux, ne peux, ne peux, ne veux, ne veux-tu pas entrer dans la danse ?»« Qu'importe que nous allions loin, » répond l'autre avec gaieté, « car il y a un autre pays, vois-tu, de l'autre côté. »« Plus on est loin de l'Angleterre et plus on est près de la France. »« Ne crains rien, escargot chéri, avec moi, dans la danse. »« Veux-tu, 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 ne veux-tu pas ?» Entrer dans la danse. Veux-tu, 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 ne veux-tu pas entrer dans la danse. Veux-tu, 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 ne veux-tu pas entrer dans la danse. Je vous remercie, c'est très intéressant à voir danser, déclara Alice, qui était toute heureuse que ce fut enfin terminé. J'aime énormément cette curieuse chanson du Merlan. 
Oh, pour ce qui est des merlans, dit la simili-tortue, tu as déjà vu des merlans, naturellement. Oui, répondit Alice, j'en ai vu souvent à déje... Elle s'interrompit brusquement. J'ignore où Dej peut bien se trouver, déclara la simili-tortue, mais si tu en as vu souvent, tu dois savoir comment ils sont faits. Il me semble bien que oui, répondit Alice en réfléchissant. Ils ont la queue dans la bouche et ils sont tout couverts de miettes de pain. Pour ce qui est des miettes, tu te trompes, fit observer la simili-tortue. Elle serait emportée par l'eau de mer, mais il est exact qu'on a la queue dans la bouche et voici pourquoi. Elle se mit à bailler et ferma les yeux. « Explique-lui pourquoi et raconte-lui tout le reste, » dit-elle au griffon. « Voici pourquoi, » reprit ce dernier. « Ils ont voulu absolument aller danser avec les homards. En conséquence, ils ont été jetés à la mer. En conséquence, il a fallu qu'ils tombent très loin. En conséquence, ils se sont mis la queue dans la bouche aussi ferme que possible. En conséquence, ils n'ont pas pu la retirer, c'est tout. »« Je vous remercie, » déclara Alice. « C'est vraiment très intéressant. Jamais je n'avais appris tant de choses sur les merlans. »« Si ça t'amuse, je peux t'en dire bien davantage, » dit le griffon. « Sais-tu à quoi servent les merlans ?»« Je ne me le suis jamais demandé. À quoi peuvent-ils bien servir ?»« Ils font les bottines et les souliers, » déclara le griffon avec la plus grande gravité. Alice fut complètement déconcertée. « Ils font les bottines et les souliers » répéta-t-elle d'un ton stupéfait. « Voyons, avec quoi fait-on les chaussures d'été ?» demanda le griffon. « Je veux dire, avec quoi les blanchitons ?» Alice réfléchit un moment avant de répondre. « Je crois bien qu'on les fait avec du blanc d'Espagne. »« Bon !» dit le griffon avec une voix grave. « Eh bien, les chaussures au fond de la mer, on les fait avec du blanc de Merlan, qui, tu ne l'ignores pas, est du poisson blanc. »« Et qui est-ce qui les fabrique ?» demanda Alice d'un ton plein de curiosité. « L'anguille de mer et le requin-marteau, bien entendu, » répondit le griffon non sans impatience. « La moindre crevette aurait pu te dire ça. »« Si j'avais été à la place du merlan, » déclara Alice, qui pensait encore à la chanson, « j'aurais dit au brochet, en arrière, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de vous. »« Ils étaient obligés de l'avoir avec eux, » dit la simili-tortue. « Aucun poisson doux et de bon sens n'irait où que ce fût sans un brochet. »« Vraiment ?» s'exclama Alice d'un ton stupéfait. « Bien sûr que non. Vois-tu, si un poisson venait me trouver, moi, et me disait qu'il va partir en voyage, je lui demanderais. Avec quel brochet »« N'est-ce pas projet et non brochet que vous voulez dire ?»« Je veux dire ce que je dis, » répliqua la simile tortue d'un ton offensé. Et le griffon ajouta, « Allons à présent, c'est ton tour de nous raconter tes aventures. Je veux que tu nous racontes tes aventures. »« Je peux vous raconter les aventures qui me sont arrivées depuis ce matin, » dit Alice assez timidement, « mais il est inutile que je remonte jusqu'à hier, car hier j'étais tout à fait différente de ce que je suis aujourd'hui. »« Explique-nous ça !» demanda la simili-tortue. « Non, non, non. Les aventures d'abord !» s'exclama le griffon d'un ton impatient. « Et les explications prennent beaucoup trop de temps. » Alice commença donc à leur raconter ses aventures à partir du moment où elle avait rencontré le lapin blanc. Au début, elle se sentit un peu intimidée, car les deux créatures qui s'étaient mises contre elle, une de chaque côté, ouvraient de très grands yeux et une très grande bouche. Mais elle prit courage et à mesure qu'elle avançait dans son récit, ses auditeurs observèrent un silence complet. Mais lorsqu'elle arriva à sa rencontre avec la chenille, lorsqu'elle lui racontait comment elle avait essayé de réciter « Vous êtes vieux, père William » et comment les mots étaient venus tout différemment de ce qu'ils étaient en réalité, la simili-tortue respira profondément et dit « Voilà qui est bien curieux. « Je n'ai jamais entendu rien d'aussi curieux, » déclara le griffon. « C'est venu tout différent de ce que c'est en réalité, » répéta pensivement la simili-tortue. « J'aimerais bien qu'elle me récite quelque chose. Dis-lui de commencer tout de suite, » demanda-t-elle au griffon, comme si elle croyait qu'elle avait une autorité particulière sur Alice. « Lève-toi et récite. C'est la voix du paresseux. » ordonna-t-il. « Comme ces créatures aiment vous commander et vous faire réciter les leçons, » pensa Alice, « vraiment j'ai l'impression d'être en classe. 
Néanmoins, elle se leva et commença à réciter. Mais elle pensait tellement au quadrille des homards qu'elle ne savait plus trop ce qu'elle disait. Et les paroles qu'elle prononçait étaient vraiment très bizarres. « C'est la voix du homard qui dit d'un ton nerveux. J'ai cuit bien trop longtemps, sucrez-moi les cheveux. » Comme les canards avec son nez vermeil, il se boutonne et tourne en dehors ses orteils, lorsque le sable est sec d'un petit air coquin. Avec un grand mépris, il parle du requin. Mais quand il vient la marée, euh, le requin s'ébat. Vous ne l'entendez plus tant qu'il chuchote tout bas. « C'est différent de ce que je récitais moi quand j'étais enfant, » dit Griffon. Quant à moi, je n'avais jamais entendu ça de ma vie, » ajouta la simili-tortue, « mais ça m'a tout l'air d'être un ramassis de sottises. » Alice resta silencieuse. Elle s'était assise, le visage enfoui dans les mains, et se demandait si les choses reviendraient normales un jour ou l'autre. « Je voudrais bien qu'on m'explique ces vers, » demanda la simili-tortue. « Elle en est bien incapable, » dit vivement le Griffon. « Récite-nous le troisième strophe. »« Mais voyons, » insista la tortue, « comment pourrait-il bien faire pour tourner en dehors ses orteils avec le bout de son nez ?»« C'est la première position qu'on prend pour danser, » répondit Alice, qui, terriblement déconcertée par tout ceci, mourait d'envie de changer de sujet de conversation. « Récite-nous la troisième strophe, » répéta le griffon. Elle commence comme ceci, en passant devant son jardin. Alice n'osa pas désobéir, bien qu'elle fût certaine que tout irait de travers, elle continua d'une voix tremblante. En passant devant son jardin, j'ai remarqué le tigre et le hibou mangeaient un pâté. Le tigre avalait croûte et viande sans roteur, et le hibou avait le plat pour toute part. Le pâté terminé, le hibou comme don, d'empocher la cuillère eut l'autorisation. Le tigre, lui, reçut le reste du couvert et conclut le banquet en... « À quoi sert-il de répéter toutes ces sornettes ?» dit la simili tortue en l'interrompant. « Si tu n'expliques pas au fur et à mesure ce qu'elle signifie, jamais de ma vie je n'ai entendu quelque chose d'aussi déconcertant. »« Oui, je crois que tu te ferais mieux de t'arrêter, » déclara le griffon. Et Alice fut trop heureuse de suivre le conseil. « Veux-tu que nous essayions une autre figure de la quadrille des homards » poursuivit-il. « Ou bien aimerais-tu mieux que la simili-tortue te chante une chanson ?»« Oh, une chanson, je vous en prie. Si la simili-tortue veut être assez gentille pour en chanter une, » répondit Alice avec tant d'empressement que le griffon grommela d'un ton légèrement offensé. <coughs> « Il y a des gens qui ont des goûts bizarres. » Enfin, soit, chante-lui, soupe à la tortue, veux-tu ma vieille La simili tortue poussa un soupir et commença d'une voix entrecoupée de sanglots. Belle soupe si riche et verte, fumant dans la soupière ouverte, la foule autour de toi se trouve. Soupe du soir, oh belle soupe, soupe du soir, oh belle soupe. « Soupe du soir, ô oh, belle soupe !»« 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 Belle soupe !» Belle soupe, viande les poissons près de toi ne sont que poissons. Je n'en veux seulement pour le soupe. Petite soupe pour ma belle soupe, 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 soupe pour ma belle petite soupe, 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 belle soupe. Belle soupe du soir. Belle, 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 belle soupe du soir. Ne répète le refrain, cria le griffon. La simili tortue avait commencé à répéter lorsqu'on entendit dans le lointain une voix qui clamait Le procès va s'ouvrir 
Arrive, viens, hurla le griffon. Puis, prenant Alice par la main, il s'en alla à toute hâte, sans attendre la fin de la chanson. De quel procès s'agit-il demanda Alice, toute haletante, sans cesser de courir. Mais le griffon se contenta de répondre. Arrive, viens, en courant de plus belle, tandis que la brise portait jusqu'à eux ces paroles mélodiques, mélancoliques, qui résonnaient de plus en plus faiblement. Sous, 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 sous. Oh, wow, belle soupe, 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 soir, belle soupe du soir.